हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग केमिकल काइनेटिक स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल तो ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है सो इस चैप्टर में मेनली हम लोग डील करते हैं विद रेट ऑफ रिएक्शन सो इट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोलेंगे स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ओके नाउ रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या है जब हम बोल रहे हैं रेट तो रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी चीज का चेंज होना तो रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है तो रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज होता है तो यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपॉन टाइम या फिर अपॉन टाइम टेकिंग उसका मतलब ये हुआ कि जिस भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था कितना वो इनिशियली था और वो कितना चेंज हुआ और ये चेंज होने में कितना टाइम लगा कॉन्सेंट्रेशन यहां पे जो लिख रहे हैं दैट कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग molarity normally use karenge that is number of moles per unit volume agar gaseous reaction raha to wahan pe partial pressure ko bhi use kar sakte hain but in general hum log number of moles per unit volume ko use karenge to is reaction ko hum log ek graph ke help se try karte hain understand karne ka ki चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट फाइंड कैसे करना है सो लेट्स मेक अ ग्राफ वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं टाइम ओके और एक रिएक्शन ले लेते हैं आर फॉर्म्स तो जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक हमारे पास सिर्फ आर अवेलेबल था तो लेट्स से आर का वैल्यू कुछ अवेलेबल था यहां पे और पी का इनिशियल वैल्यू जीरो रहा होगा बिकॉज़ पी इनिशियली है नहीं रिएक्शन होगा उसके बाद पी फॉर्म होगा तो विद पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ आर डिक्रीज होगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ पी इंक्रीज होगा तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा ओके नाउ अब इसमें जब चेंज फाइंड करना होगा तो वी हैव टू टेक द टाइम इंटरवल तो किसी भी दो टाइम को ले लेते हैं लेट्स टेक दिस एज t1 और यहां पे कहीं पे एक ले लेते हैं t2 ये हो गया t1 और ये हो गया t2 नाउ इस पे ये जो नीचे आता हुआ कर्व है ये रिएक्टेंट का है क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रहा है वहीं पे प्रोडक्ट का अमाउंट टाइम के बीतने के साथ अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो T1 का जो लाइन ड्रॉ किया हमने वो जब P को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये अमाउंट हो गया P1 और T2 जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो गया P2 वहीं पे T1 का लाइन जब R को इंटरसेक्ट कर रहा था तो ये R1 और T2 का लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो R2 ये वैल्यूज मिले हमें यहां पे नाउ अब फार्मूला जो लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन का उसको इंप्लीमेंट करते हैं इस पे so rate of reaction is equal to change in concentration of reactant by time taken or change in concentration of product upon time taken to pehle hum log reactant ko lete hain to reactant ka jo amount hai change in concentration of r upon change in time to concentration change find kaise karenge final minus initial final value r2 hai और इनिशियल वैल्यू आर वन 
R2 minus R1 divided by time taken. So time taken हो जाएगा T2 minus T1. पर यहाँ पे एक problem है. R2 की value जो है वो R1 से कम है. तो जब भी हम लोग R2 minus R1 find करेंगे, we'll get a negative value. लेकिन rate of reaction negative नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम लोग ऐसा बोले कि कोई एक आदमी है वो minus two kilometer per hour की speed से दौड़ रहा है. तो minus two kilometer per hour का कोई sense ही नहीं बनेगा. Speed या तो zero होगी या positive में होगी. तो वैसे ही अगर हम लोगों ने बोला कि minus two mole per liter per second पे use हो रहा है, तो minus कैसे use हो सकता है? या तो zero होगा या कुछ positive में होगा. तो rate of reaction की value हमेशा positive आनी चाहिए. तो इसीलिए इस equation में हम लोग negative sign include करते हैं. तो यहाँ भी minus of delta r upon delta t हो जाएगा. तो याद रखना है negative sign negative sign indicates that the concentration of reactant reacting concentration of reactant decreases with time with time so reactant ke help se rate of reaction hum log aise obtain kar sakte hain similar way mein product ke liye bhi equation likh sakte hain for rate of reaction let's try that so there will be one more equation rate of reaction is equal to change in concentration of product upon change in time तो ये हो जाएगा P2 minus P1 क्योंकि P2 final value है P1 was the initial value divided by time taken T2 minus T1 तो यहाँ पे time interval मिल गया negative sign इसमें नहीं include करना है क्योंकि product का amount increase हो रहा है तो P2 minus P1 already एक positive value है और T2 minus T1 भी एक एक positive value है तो this is how you can write the rate of reaction expression. अब एक general equation लेते हैं और उसके लिए equation state कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। So for a general reaction, for a general reaction. A into A plus B into B forms C into C plus D into तो इसके लिए rate of reaction जब state करेंगे we can write it as rate of reaction is equal to अब जो भी coefficient होगा वो divide करना है जैसे स्मॉल ए कोफिशियंट हो गया तो इसको लिखेंगे वन अपॉन ए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम ना वन अपॉन ए लिखा रिएक्टेंट के साथ हमेशा माइनस साइन रहेगा क्योंकि रिएक्टिंग का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है और रेट पॉजिटिव होना चाहिए तो इट विल बी माइनस वन बाई ए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम अब बी के टर्म्स में लिखते हैं बी भी क्या है रिएक्टेंट है तो माइनस वन अपॉन बी Change in concentration of B upon change in time. Now, product जो होगा वो form हो रहा है ने negative sign उसके साथ use नहीं करना है उसके साथ positive sign ही use करना है. So for product C, it can be written as one upon C change in concentration of C upon change in time, and that will be equal to one upon B change in concentration of B upon change in ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मिल गया जो अब इक्वेशन हम लोगों ने स्टेट किया हुआ है इसमें से कोई भी अगर एक वैल्यू रही तो उससे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऑप्टेन कर सकते हैं कभी कभी रेट ऑफ कंजम्पन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी एग्जाम में आता है अब जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और माइनस वन बाई ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को चेक कर रहे हैं सो so, रेट ऑफ कंजम्पन और डिसअपेयरेंस ऑफ ए डिस 
disappearance of a तो इसमें माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी स्टेटमेंट का मतलब ये इक्वेशन है माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी नेगेटिव साइन का प्लेस चेंज नहीं करना है कोई भी रेट होगा हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा तो ये माइनस के साथ जो एक्सप्रेशन लिखा इसको हम लोग रेट ऑफ कंजम्पन या डिसअपेरेंस रीड करते हैं तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो ऊपर वाला इक्वेशन है कंपेयर कर दे तो ये ए क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ रेट ऑफ रिएक्शन सो रेट ऑफ कंजम्पन और डिसअपेरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विथ रेट ऑफ रिएक्शन तो इसका रेट ऐसे ऑप्टेन कर सकते हैं सिमिलरली रेट ऑफ कंजम्पन ऑफ बी दैट इज माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू बी इन टू रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा रेट ऑफ अगर हमें फाइंड करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी तो ये होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी दैट इज सी टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सी टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लाइक वाइज डी के लिए भी ऑप्टेन कर सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दैट इज डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिवाइव एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक वैल्यू अपने पास अवेलेबल हो लाइक like एक अमाउंट इतना था और चेंज इतना हुआ तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पन या रेट ऑफ फॉर्मेशन भी ऑप्टेन किया जा सकता है तो एक क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं टू अंडरस्टैंड वट एवर वी हैव लर्न सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन और अ रिएक्शन एन टू प्लस पी एच टू फॉर्मिंग टू एन एच थ्री इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू चेंजेस फ्रॉम जीरो पॉइंट फोर एम टू जीरो पॉइंट टू एम इन थर्टी सेकेंड्स देन फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन देन फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ कंजम्पन of n2 and h2 and rate of formation of n3 rate of formation of nh okay to so, jab bhi aisa question aayega sabse pehle hame rate of reaction ka expression likh lena hai so n2 plus 3h2 forms 2nh3 रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अब एन टू का कोफिशियंट वन है सो विल राइट इट एज नेगेटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू अपॉन चेंज इन टाइम नेगेटिव साइन इसलिए लगाया बिकॉज एन टू इज अ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाई थ्री चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू अपॉन चेंज इन टाइम लेकिन जब एन एच थ्री के 
इक्वेशन को लिखेंगे तो वहां पे नेगेटिव साइन नहीं होगा वन बाई टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एच थ्री डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्सप्रेशन हो जाए ओके नाउ तो वैल्यू अपने पास किसका अवेलेबल है एन टू का अवेलेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ना एन टू का कॉन्सेंट्रेशन जीरो पॉइंट फोर से जीरो पॉइंट टू चेंज हो रहा है तो फाइनल वैल्यू हो गया जीरो पॉइंट टू इनिशियल वैल्यू जीरो पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई द टाइम थर्टी सेकेंड तो माइनस जीरो पॉइंट टू ब्रैकेट के अंदर में मिलेगा मल्टीप्लाइड विद द माइनस आउटसाइड तो वैल्यू मिल गया पॉजिटिव जीरो पॉइंट टू डिवाइडेड बाई थर्टी यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा और इसको सॉल्व करके वैल्यू मिलेगा 6.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मोल पर लीटर पर सेकेंड ओके ना अब रेट ऑफ रिएक्शन तो मिल गया और कोफिशियंट ऑफ एन क्या था वन था तो जो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा रेट ऑफ कंजम्पन ऑफ एन भी उतना ही मिलेगा तो बाकी बचा रेट ऑफ कंजम्पन ऑफ एच टू एंड फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री वो भी ऑप्टेन कर लेते हैं तो रेट ऑफ कंजम्पन ऑफ एच टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्ट लास्ट केस में जैसा ऑप्टेन किया था बिल्कुल उसी वे में अप्रोच करना है सो दैट इज थ्री टाइम्स ऑफ सिक्स पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री तो वैल्यू यहां पे मिल जाएगी 19.8 पॉइंट एट मल्टीप्लाइड विथ टेन टू दावर माइनस थ्री मोल पर लीटर पर सेकेंड ओके लाइकवाइज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री तो एन एच थ्री के लिए इक्वेशन था वन बाई टू तो टू जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा विद द रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बिकम टू टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज टू मल्टीप्लाइड विथ सिक्स पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री तो यहां पर वैल्यू मिलेगा थर्टीन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड विथ टेन टू दावर माइनस थ्री मोल पर लीटर पर सेकेंड ओके तो इस वे में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ कंजम्पन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑप्टेन कर सकते हैं सो यू कैन प्रैक्टिस अप टू दिस पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को करेंगे